സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നാം എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് അതോ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഭൂമിയില്ല വീടുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തം ഒരു വീട് എന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ടു നടന്നതാണ് ആ സ്വപ്നത്തോടുകൂടി തന്നെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാരാണ് വിവിധ സ്രോതസ്സുകൾ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമായ ഒരു ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സ്വന്തമായി ശേഷിയില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് നമ്മുടെ സമൂഹം അതിന് വലിയ പിന്തുണയും സ്വീകാര്യതയുമാണ് നൽകിയത് ഇതിൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ഇടക്ക് നിന്നുപോയ പിന്നീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല താമസിക്കാൻ വീടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുൻതൂക്കം നൽകിയത് അവർക്കായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഭാഗം പൂർത്തിയായതാണ് വീട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതാണ് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ മുടങ്ങിപ്പോയി ആ മുടങ്ങിപ്പോയത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ആ പണി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്താമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളും പൂർത്തിയാക്കാനായി എന്നത് നേരത്തെ തന്നെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം സ്വന്തമായി വീടില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം ഭൂമിയുണ്ട് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ശേഷിയില്ല അത്തരം ആളുകൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകലായി അടുത്ത ഘട്ടം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയുമില്ല വീടുമില്ല അവർക്ക് ഭൂമിയെടുത്ത് വീട് നിർമ്മിക്കണം ആദ്യം ആലോചിച്ചത് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഭവന സമുച്ചയമാകാം കാരണം ഭൂമിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമി ലഭ്യതക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് 
ആ സാഹചര്യത്തില് ഭവന സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് കടമ്പൂരിലെ ഭവന സമുച്ചയം ഇവിടെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ഇതിനകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രമെടുത്താൽ അൻപതിനായിരത്തിലധികം വീടുകളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ ജനപിന്തുണ ലഭിച്ച ഒരു പരിപാടി അതിൻ്റെ ശരിയായ തോതിലുള്ള പൂർത്തീകരണമാണ് നടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഭവന സമുച്ചയങ്ങളിലെ നാലെണ്ണം നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങളെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുനരുദ്ധസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള വീട് നിർമ്മാണം മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിലൂടെ സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് അവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു അതിനിടയാക്കിയത് ഓരോ മഴക്കാലവും അല്ലെങ്കിൽ കടലൊന്ന് ക്ഷോഭിച്ചാൽ കടലോരത്തുള്ള പല മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളും ആ വീടുകളിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയാതെ വീട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വരികയാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് അവിടുന്ന് മാറി എന്നാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കടലോരത്ത് നിന്ന് വല്ലാതെ വിട്ടുപോകാനും പറ്റില്ല അപ്പം അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമെടുത്ത് അവിടെ പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെ തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും മൊത്തം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആറ് ലക്ഷം സ്ഥലം വാങ്ങാൻ നാല് ലക്ഷം വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
ആറ് ലക്ഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ തോക്ക് സ്ഥലം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന തോ കൂടി ഈ ഗുണഭോക്താവിന് വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ചെലവിടാം അത്തരത്തില് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ മാത്രമല്ല ഭവന സമുച്ചയം ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഭൂമിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ വിലയും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുനർഗേഹം പദ്ധതി പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വീട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നൂറ്റി പതിനാല് വീട് ഇതെല്ലാം ഫ്ലാറ്റുകളാണ് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റുകളുള്ള ഫ്ലാറ്റുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുട്ടത്തറയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറിയ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകൾ ഇതിന് പുറമെയുള്ളതാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വീടുകൾ അതും ഭവന സമുച്ചയം തന്നെയാണ് നിർമ്മാണം ഈ മേഖലയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അല്ല ഫ്ലാറ്റുകളാണ് അതോടൊപ്പം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വീടുകളുള്ള ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇവിടെ വലിയ തുറയിലും വേളിയിലും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വീടുകൾ അടങ്ങുന്ന ഫ്ലാറ്റിനുള്ള അനുമതി വേഗം തന്നെ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുട്ടത്തറയിൽ നാനൂറ് പൊന്നാനിയിൽ നൂറ് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിൽ എൺപത് കാസർഗോഡ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇത്രയും വീടുകളുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച പുനർഗേഹം പദ്ധതി ലൈഫ് മിഷൻ പ്രവർത്തനം നല്ല നിലയിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട് വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിനിരയായത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാപ്രളയം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് വീട് തകർന്നവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ സഹകരണ മേഖല മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 
സഹകരണ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കെയർ ഹോം പദ്ധതി അത് ആ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും തുടരുകയാണ് ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും കെയർ ഹോം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സഹകരണ മേഖല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വീടൊരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഇത് നാം കാണേണ്ടത് ഒരു കുടുംബം ഒരു നാലാള് എന്ന നിലക്കെടുത്താൽ പതിനാല് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് ഈ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നേരത്തെ ഉള്ള ആ ആളുകളല്ല ഈ പിന്നീട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവർ ആളത് തന്നെ പക്ഷെ അവർക്കൊരു പുതിയ ഊർജം കൈവരികയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർ മേലോട്ട് നോക്കി കാണുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു കുളിർമയോടെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്വപ്നവുമായിട്ട് നടന്നവരാണ് അവർ ഇത് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റമുണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ആരോഗ്യകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറുകയാണ് ഇവിടെ പതിനാല് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെറിയ നമ്പറല്ല നാം കാണേണ്ടത് നമുക്ക് തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പല കാരണങ്ങളാൽ പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങളല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന വീടുകൾ ലഭിക്കുന്നവര് അവര് അർഹത ഉണ്ടാവുക എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രധാനം അവരേത് ജാതി ഏത് മതം ഏത് രാഷ്ട്രീയം അതൊന്നും നോക്കിയല്ല അവരുടെ അർഹത തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായവും പിന്തുണയും നൽകുക അതിൽപരം നല്ലൊരു കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും അനാരോഗ്യകരമായ ചില പ്രവണതകൾ ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നാം പൊതുവെ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹം ആരോഗ്യപരമായാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മഹാഭൂരിഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നാണ് അതിനാവശ്യമായ സഹായവും 
പിന്തുണയും എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്തയുമില്ലാതെ നാടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നു എന്നതുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം ഈ ഒരു സംസ്കാരമാണ് നാം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത് നാം കാണുന്ന പുതിയൊരു നാടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ തോതിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കേരളത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മദ്യത്തിലും നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പുരോഗതി അതാണ് തെളിയിക്കുന്നത് നാം ഇന്നുള്ളതിൽ തൃപ്തരല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പം നാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്വന്തമായി ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടിയവരെ പോലെ തന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ നല്ല റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് വല്ലാത്തൊരു സ്വപ്നമായിക്കൊണ്ടാണ് എന്താണ് നമ്മൾ റോഡിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്ന സമയം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ എന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് റോഡിൻ്റെ നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ചിലയിടത്ത് അതിനേക്കാളും കഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നാം കാണുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചെടുത്ത് കൺമുന്നിലൂടെ നാം കാണുകയാണ് വരുന്ന മാറ്റം അത് ഒരു ബൈപ്പാസിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല നാഷണൽ ഹൈവേ മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വിവിധ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായ വിശ്വാസം ഇതേ സ്പീഡിൽ പ്രവർത്തനം പോയാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റോഡ് നല്ല വേഗതയോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന റോഡായി മാറും ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയോ പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് തീരദേശത്തു കൂടി മറ്റൊരു ഹൈവേ തീരദേശ ഹൈവേ നാം തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയോര ഹൈവേ അതും പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമായ ഫണ്ടും അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിവേഗതയിലാണ് പുതിയൊരു ജലപാത കോവളം മുതൽ ബേക്കൽ വരെയുള്ളത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ചില പുതിയ ജലപാതകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ അതിവേഗതയിൽ 
ആ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ശ്രമം അത് ലോകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു പരിപാടിയായി മാറും കോവളം മുതൽ ബേക്കൽ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ ഒരു ജലപാത വന്നാൽ അത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റും ടൂറിസ്റ്റുകൾ വല്ലാത്തൊരു ഹരത്തിലാവും നമ്മുടെ നാട് ഏതൊരു നാട്ടുകാരെയും നമ്മളതല്ലാത്ത ഏതൊരു നാട്ടുകാരെയും ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന നാടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉള്ളൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ജി ട്വൻ്റി യോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുമരകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളടങ്ങുന്ന ഒരു യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം അവരവിടെ എന്നെ ഈ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഗവർണറും ഞാനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും എല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുത്തു അത് ആ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് അപ്പം അവർ ചിലർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ നാടിൻ്റെ മനോഹാരിത ഞങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു നാളെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല കുറച്ചാൾ പറയുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ താമസിച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട് അങ്ങനെയൊരു നാട്ടിൽ അറുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ ജലപാത ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹരം വലുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നാം നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ദൂരം അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആകർഷകമായ പരിപാടികൾ ഒരുക്കും നമ്മുടെ നാടൻ കലകൾ നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം വലിയ തോതിൽ അവരെ ആകർഷിക്കും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നാം തൃപ്തരല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ നേടണം നമ്മുടെ നാട് കൂടുതൽ വികസിക്കണം എല്ലാ മേഖലയിലും വലിയ തോതിലുള്ള വികസനമാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമൂഹ്യനീതി അധിഷ്ഠിതമായ സർവതല സ്പർശിയായ വികസനം അതാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ പരമദരിദ്രരായ അറുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടാകാം അവരെ ഇപ്പം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ആ ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്കാണ് നാം നീങ്ങുന്നത് അതോടെ നമ്മുടെ കേരളം പരമദരിദ്രമില്ലാത്ത ഒരു നാടായി മാറും ഇങ്ങനെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള പുരോഗതിയിലൂടെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പുരോഗതിയിലൂടെയാണ് ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ നാം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം നമ്മുടെ ലൈഫ് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് വീടുകളാണ് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ബജറ്റിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് ഭവന സമുച്ചയങ്ങളും നിർമ്മിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു പരിപാടി കൂടി 
സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമി സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭവന സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിനാകെ വരുന്ന ചിലവ് വളരെ ഭാരിച്ചതാണ് അതേസമയം ഭൂമി കിട്ടുന്ന നില വന്നാൽ അവിടെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഭാരിച്ച ചെലവ് വരില്ല അതിനായി മനസ്സോട് ഇത്തിരി മണ്ണ് എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ നാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും അതിൽ പങ്കുചേരാം അവരുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇത്തരക്കാർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിനെ ഏൽപ്പിക്കാം പലരും അതിന് സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാർ മുതൽ വലിയ വ്യവസായികൾ വരെ അതിന് സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട് ആ ഒരു സംസ്കാരം നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല നിരക്ക് ആളുകളുടെ സഹായം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയ വീട്ടില് ഒരു ഹോള് രണ്ട് കടപ്പുമുറി അടുക്കള ശുചിമുറി ബാൽക്കണി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിജയപുരത്ത് ഒരു ഭവന സമുച്ചയം ഇടുക്കിയിലെ കരിമണ്ണൂരിൽ മറ്റൊരു ഭവന സമുച്ചയം കൊല്ലത്ത് പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മറ്റൊരു ഭവന സമുച്ചയം അതെല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനരായ മന്ത്രിമാരടക്കം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ നടക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഈ ഭവന സമുച്ചയത്തിൻ്റെ താക്കോൽദാനമടക്കമുള്ള കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഭവന സമുച്ചയത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം